హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు మత్స్యకారులు పడవలు ఏ విధంగా సముద్రంలోకి తీసుకెళ్తారు ఒడ్డుకి ఎలా పడవను లాగుతారు ఎన్ని కిలోల చేపలు పడతారు ఏ వలను వాడతారు ఆ వలల కాస్ట్ ఎంత ఏ రకాల చేపలు పడతారు వాటి మొత్తం ధార వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాము మరి సమయం ఉదయం ఎనిమిది గంటల అవన వస్తుంది పడవల నుంచి వచ్చిన చేపలను టీములు టీములుగా కూర్చొని ఈ విధంగా వల నుండి వేరు చేస్తున్నారు వీళ్లను రోజువారీ కూలీకి కూడా పిలుచుకుని చేపలను వల నుండి వేరు చేసుకుంటారు ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ చేపల పేర్లు ధర చిన్నగా కనుక్కునేద్దామా రండి ఇంతలో చిన్న పడవల నుంచి వచ్చిన రకరకాల చేపలను అక్కడే నివసిస్తున్న చేపలు అమ్ముకునే వాళ్ళు అక్కడికి అక్కడే ఆ చేపలను కొంత ధరకి కొనుక్కొని వాటిని అక్కడే చేపల రకాలను బట్టి భాగాలుగా వేసుకుని ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది పంచుకుంటారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదండి సో ఆ చేపల రకాలు కొన్ని కనుక్కుందాం ఇదేమా గుడ్డింగాడి పోరాయి ఏంటిది గుడ్డింగాడి గుడ్డింగాడి వంజరాలు వంజరాలు మామూలు వంజరాలు మూడు రకాలు చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ తోక గుడ్డింగాడి కవర్లు వంజరాలు మట్టి చేపలుగా విభజించి వాటిని భాగాలుగా చేసుకుని అందరూ పంచుకుని ఊళ్ళలో టౌన్స్ లో లాభానికి అమ్ముకుంటుంటారు మీరు చూస్తున్న ట్రే బాక్స్ ని మత్స్యకారులు రెండు నట్లుగా భావిస్తారు ఒక్క నట్టుకి ముప్పై మూడు కేజీల చేపలు పడతాయి అంటే ఈ మొత్తం బాక్సు అరవై ఆరు కేజీల చేపలతో ఫిల్ అవుతుంది నట్టు అంటే ట్రే కూరగాయలు వేసుకుని అమ్ముకుంటూ ఉంటారు చూడండి షాప్స్ లో అది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఏంటంటే ఐలా అంటారు మామూలుగా ఏంటంటే మత్తి అంటారు వాళ్ళకి ఎక్కువ పోతుంది ఇప్పుడు తినేదానికి పోతుంది కేరళ కేరళకి పోతుంది మీరు చూస్తున్న చేపలను తిక్క లేదా మట్టి లేదా ఐలా అని పిలుస్తారు ఇవి బాగా ఎండబెట్టాక వాటిని కోళ్ల ఫామ్ కి పంపి కోళ్లకి ఇరువుగా వాడతారు ఉపయోగిస్తారు ఇప్పుడు ఏంటంటే పెద్ద పీస్ కదా తన పీస్ అయితే మామూలుగా కోళ్ళకి పోయింది పెద్ద పీస్ కాబట్టి తినడానికి పోయింది అంటే అవి రింగ్ వాళ్ళలో వాటికి పడితే ఇదే చేప పడిద్ది వాటికి పడితే ఇంకెక్కువ పట్టండి బండ్లు ఇరవై బండ్లు అట్లా పడిద్ది ఈ ట్రే బాక్స్ లో వేస్తున్న ఈ చేపలు ఐస్ బాక్స్ లో ఉన్న వెహికల్స్ లో దూర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ ఐస్ బాక్స్ వెహికల్స్ కి ఎక్కువ రేట్లకి చేపలు అమ్ముడు పోతుంటాయి ఇక ఇక్కడ భాగాలు ఆల్మోస్ట్ పూర్తి అయ్యాయి మూడు భాగాలు చేసుకుని ఇక వీళ్ళందరూ ఊళ్ళ మీద పడి ఎండ వాన అని లేకుండా కష్టానికి అమ్ముతూ లాభం గణిస్తారు ఇప్పుడు పడవలు ఏ విధంగా సముద్రంలోకి తీసుకెళ్తారు అనేది చూసేద్దాం ఈ ట్రాక్టర్ కి ముందుగా కట్టిన టైర్ సాయంతో పడవకి ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఏం కాకుండా ఈ విధంగా సముద్రపు ఒడ్డుకి తోసేస్తారు ఇక్కడి నుండి మత్స్యకారులు చిన్నగా పడవని మెల్లమెల్లగా అలల వైపుకు తోస్తారు
మోటారు భాగం వెనక వైపు కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో పెట్టగానే సముద్రపు అలలలో పడవ తేలిగ్గా పైకి లేస్తుంది చిన్నగా ఒడ్డుకి వచ్చిన అలలు తిరిగి సముద్రంలోకి వెళ్లే ఫోర్స్ లో పడవ లోపలికి జారుకుంటుంది తద్వారా సముద్రంలోకి చిన్నగా వెళ్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న పీతల గురించి వివరాలు వాటిని రాత్రుల్లో ఎలా పట్టుకుంటారు ఎలా వండుకుంటారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ త్వరలో ఫుడ్ ఛానల్ ద్వారా మీకు అందించబోతున్నాం సో గాయస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది వీళ్ళు మమ్మల్ని కూడా వదలలేదురా ఇక్కడ కూడా ఇదే తిక్కచాప పడింది బట్ ఇప్పుడు వల గురించి దాని ధర గురించి తెలుసుకుందాం ఇది పది కిలోలు ఎంత ఉంటుంది పది కిలోలు అంటే ఎనిమిది వందలు ఒక కిలోకి ఎనిమిది వందలా ఇప్పుడు ఎనిమిది వేలు అయింది ఇది గాయస్ ఇదిగోండి మీరు చూస్తున్న వల మొత్తం పది కేజీల కెపాసిటీ వల అది ఒక కేజీకి ఎనిమిది వందల రూపాయల లెక్కన బయట అమ్ముతుంటారు దానితో పాటుగా ఈ వల గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు సో విన్నారుగా ఫ్రెండ్స్ పూస తాడు కట్ట మొత్తం ఈ సెట్ మొత్తం కలిపి పది నుంచి పన్నెండు వేలు ఖర్చు అవుతుందంట కేరళ తింటుంటుంది పెద్దది ఏంటి కేరళ వెళ్ళొచ్చండి కేరళ ఈ ఆయిల్ పడతారన్నమాట అది వాళ్ళ బేరానికే పోతుంది కూడా వాళ్ళ బేరానికి పోతుంది వీటిలో సన్నది ఇది ఈ సైజ్ అయితే తింటానికి పోదు అదే దానికి పోద్ది పెద్దది అయితే తింటేసారు మంచి రేట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు పెద్దది అయితే సన్నది అయితే ఉండదు ఈ సైజ్ అయితే మంచి మంచి రేట్ ఏదో ఆయిల్ అంటారు దాన్ని ఏ ఆయిల్ పడతారు కిలో వచ్చి నూట చిల్లర పోతుంది సార్ నూట ముప్పై నూట నలభై పోతుంది ఏంటి పాటలు పెట్టుకుంటారు మా ఊళ్ళో అట్ట ఒకరోజు బాగానే పోతే ఒకరోజు తక్కువ పోతే చెప్పడం లేదు అట్ట పోతా ఉంటుంది ఈ మట్టి చేపలను ఆంధ్రాలో అంతగా తినరు కానీ కానీ కేరళలో మాత్రం ఈ మట్టి చేపలకు మంచి డిమాండ్ ఉందంట కాబట్టి ఈ మట్టి చేపలన్నీ మాక్సిమం కేరళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతుంటాయి పొద్దున్నే చీకటితో మూడు గంటల నుంచి మొదలైన వేట ఇప్పుడు తొమ్మిది గంటలు అవ్వని వస్తుంది ఇంకా మత్స్యకారులు తమ వేటని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు దీనికి వచ్చేసరికి ఇది రొయ్యల కోసం ఉపయోగించే వల కేవలం రొయ్యల కోసమే ఈ వలను వాడతారు రొయ్యలు కానీ పడకపోతే ఇదిగోండి ఇలాంటి మిగతా సముద్ర జీవులు పడుతూ ఉంటాయి చిన్న చేపలు నత్తలు గవ్వలు పీతల్ లాంటివి అంతగా లాభం లేనివి పడుతూ ఉంటాయి అంతగా లాభం లేదా పడవలు చిన్నగా ఒడ్డుకు రావడం మొదలెట్టాయి ఎన్ని కేజీల చేపలు పడ్డాయో అన్న ఎక్సైట్మెంట్ తో ఒడ్డున మేము రెడీగా ఉన్నాం ఈలోగా ట్రాక్టర్ పడవలను ఒడ్డుకు లాగడానికి రెడీ అయిపోతుంది కరెక్ట్ గా పడవలు ట్రాక్టర్ ఉన్న ప్లేస్ వైపు గా వస్తున్నాయి ఇక ఇప్పటి నుంచి పడవల్లోని కొన్ని కేజీల చేపల ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెలిసిపోతుంది అది కాసి వాళ్ళ మన వీడియోలో సీ ఫుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎంతో కొంత తెలుసుకున్నాగా మరి నెక్స్ట్ వచ్చే పార్ట్ టూ వీడియో మాత్రం తప్పకుండా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్
మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లి వచ్చాక ఎన్ని కిలోల చేపలు తీసుకొచ్చారు ఆ చేపల పేర్లు ఏంటి అలాగే వాటి ధర ఎంత పడవ మొత్తం ఎన్ని కిలోల చేపలు పడతారు మత్స్యకారులు చేసే తప్పుల వల్ల వచ్చిన నష్టం పడవల్లో దొరికిన ఇతర సముద్ర జీవుల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వాటి ధర ఒకసారి వేటకు వెళ్లేదానికి సరిపడే డీజిల్ ఖర్చులు ఎంత వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం మరి మరి ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం సబ్స్క్రైబ్ తో సపోర్ట్ చేసి రెడీగా ఉండండి తెలుసుకుందాం మరి ఫ్రెండ్స్ భోజన మిత్ర అనే ఫుడ్ ఛానల్ ద్వారా డీటెయిల్ ఫుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తున్నాం విలేజ్ నుంచి సిటీ వరకు అన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ గురించి వాటి డీటెయిల్స్తో సహా వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మిస్ అవ్వకుండా మీ సపోర్ట్ ఆ ఛానల్ కూడా ఇస్తారని భావిస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని మా మనవి మిత్రులారా ఫుడ్ ఛానల్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను చెక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ గాయస్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్